صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب کے اندر تشریف لائے تو عرب والوں کو مورخین نے تین نسلوں کے اندر تقسیم کیا ہے عرب بائیدہ یہ وہ عرب تھے جن کی تاریخ تاریخ کے دبیز تاریخیوں کے اندر گم ہو کر رہ گئی اس کے اندر قوم عاد سمود عمالقہ اور جدیس وغیرہ کے قومیں ہیں اور قوم عربہ یہ دوسری قوم تھی جو یارب بن یشتب بن قحطان کے قبیلے سے جس کا تعلق تھا اور ان کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے ان کے دو قبیلے تھے حمیر اور کہلان اور ان کا اصل گہوارہ یمن میں تھا لیکن کہلانی یمن سے نکل کر عرب کے اطراف کے اندر پھیل گئے اور حمیر والے وہیں پر رہے تیسرا تیسری جو قسم عرب کی ہے وہ عرب مستعربہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق تشر اور میں پیدا ہوئے وہاں سے پھر حران کی طرف ہجرت کی اور حران میں جا کر اپنے چچا حران کی بیٹی حضرت سارا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور پھر وہاں سے انہوں نے حران سے انہوں نے ہجرت کی فلسطین کی طرف اور فلسطین سے یہ مصر کی طرف گئے تمام کے تمام مذاہب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے دیئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا ایک کا مدائن تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو بیٹوں کے نام پر دو شہروں کو آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر کئی سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے دیئے ایک کا نام نابد تھا ایک کا نام قیدار تھا ایک کا نام ادبائیل تھا ایک کا نام مبشام تھا ایک کا نام مشمع تھا ایک کا نام دوما تھا ایک کا نام میشا تھا ایک کا نام حدد تھا ایک کا نام تیما تھا ایک کا نام مورخین نے یتور لکھا ہے ایک کا نام نفیس تھا اور ایک کا نام قیدمان تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا کیے تھے ان بارہ بیٹوں کے اندر میں سے تمام کے تمام کی تاریخ مٹ گئی ہے سوائے قیدار اور نابط